Vamos al contacto y nos vamos con el eh, estudio de arquitectura de Gisela Hidalgo a presentar nuestro móvil. Desde exteriores nos vamos a algún lugar de la ciudad, seguramente allí estará. Me parece que hoy me late que está en un lugar hermoso porque lindo, es sí. una arboleda frondosa, Muy un lindo. lugar que va a ser protagonista ahora también el próximo domingo, el 2 de abril. ¿no? Sí, también. Nos vamos al contacto con Diego Domínguez. Entonces, desde exteriores, Diego, buen mediodía, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hernán, Omar, buen mediodía para ustedes. Aquí estamos, sí, en la rotonda de acceso este. Bueno, en las inmediaciones, obviamente, tiene muy, muy lindo y muchos espacios verdes aquí, eh, este lugar. Pero, bueno, en este caso estamos en la plazoleta que recuerda a los profesionales de la salud que ha tenido nuestra ciudad y el país también. Y en este caso, bueno, vamos a hablar con Félix Estradela, un presidente de la vecinal aquí, acceso este, quien no se puede alejar de su profesión de, de la construcción y pasó a ver la construcción de los nuevos baños, este, un anhelo que estaban esperando, Félix. Buen día. Sí, quiero, buen día. quiero agregar también el homenaje que se le está rindiendo en esta plaza a, a dos figuras como el doctor Esteban Maradona, Maradona y el claro. doctor Raúl Favaloro, o sea que también están incorporados en... en rurales para, para dos personas tan importantes en el tema Exacto. en el tema salud y bueno sí este lo de los baños es algo que lo veníamos planteando hace tiempo porque bueno es un, un dinero que les corresponde a las vecinales por la por la coparticipación entonces nos pareció invertirlo en algo tan necesario como este cuerpo de, de sanitarios. Bien, necesario, ¿no? Ya hace un tiempo que este lugar está siendo muy concurrido y necesitaba, va a necesitar de, de estos baños. ¿no? Claro, porque, o sea, cumplen la, la utilidad de que sean utilizados por la, la gente que trabaja acá, el personal municipal que trabaja acá, porque hay varones y hay mujeres que, que trabajan. Y después los días, los días sábado y domingo, la fiesta que vemos las cuatro plazas con gente, los vecinos traen su, su reposera, sus cosas, veo que comen, toman mate, o sea, una cosa familiar, hermosa, de ver que te llena de gusto que, que sea utilizado. Bien, Félix, la idea, la, el diseño estuvo a cargo de, de ustedes, fue con aporte del municipio también. No, no, se hizo en forma conjunta con el municipio, por el, las medidas y las, las necesidades, porque los dos baños, tanto el de dama como el de caballero, van a quedar eh, preparados para que sean utilizados por discapacitados, o sea que ya sean damas o, o caballeros los que sufran bueno, ese, bueno. Ese, ese, ese problema, bueno. lo puedan utilizar, o sea, en cuanto a lo que es el, el acero inoxidable, la medida de las puertas, toda la... la las comodidades que, que va a tener para, para ser utilizado. Y a su vez, acá el edificio existente, le vamos a dotar de una mesada, de algunas comodidades que le falta a los muchachos que, que, que por ahí desayunan, toman unos mates ahí en, en el otro edificio. O sea que, en fin, se hace un, una reestructuración de todo ese, ese sector y a la vez, bueno, dándole la la utilidad necesaria. Por ahora es en esta única plaza que va a estar este cuerpo de baños, eh, digamos, para todo el, sí, para sí, todo el sí, predio. Sí sí sí, 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 porque ya, o sea, no son las distancias tan, tan ah, largas sí, sí. de, qué sé yo, tan, poner en la plaza ahí de la hermandad latinoamericana sí. y la memoria, la disparada claro. para venirse hasta acá, pero eh, están dotados con todas las la, la comodidades y lo que es necesario para verdad los baños. ¿Cómo anda la vecinal? ¿Cómo anda el barrio? Bien, quería, a su vez de, de que estamos comentando acá, eh, algún problema que lo tenemos desde que empezamos con, la, con las obras y empezamos a, a hacer cosas con el tema vandalismo. Es algo que no lo hemos podido erradicar, no logramos mirar la, la placa de don Carlos Fioli, no sé con qué le han pegado, con qué le han coso, la han, la han roto, así que bueno, ahora ya hemos hablado con la gente que está en eso para, para hacer la, la placa nueva y mañana te va a aparecer con que rompieron un banco o, o, o 
cuatro grandulones jugando en la calecita que para, es para niños, o sea que, que eh, eh, eso, no ha, eso no ha cesado, es una lucha continua con que no valoren el sacrificio que hace la, la gente la vecinal, los aportes municipales volcados para, para hacer el bien y que esto vengan por detrás y, y destruyan. O sea que quería, quería hacer resaltar esto para ver si, sí. si logramos que por ahí haya un poco de, 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 de ser humano de, de, y no hacer, hacer esto claro. alto. Es muy utilizado este espacio, ¿no? Sería una lástima que se vaya destruyendo eh, que, que, por sí, todo el esfuerzo que sí, hace la vecinal también. O sea, el, ¿cómo se llama? El, sí, la vecinal y el municipio, cambiar todos los lo juegos, en fin, toda la gente acá destinada para, para limpieza, para cosas, algo que, 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 el, que, el, que el ciudadano tiene, los vecinos pienso que lo, que, que lo valoran porque no lo van a sí, venir a cosas, sí. pero por ahí te, te caen de otros lados, por ahí no los conocés y y te digo que el otro día nomás se van a pasar unos grandulones ahí en, 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 en la calecita para los niños de 4 o 5 años, ¿te das cuenta? Y, y ya no sabes en qué idioma hablarles de que, de, que, de, de que cuiden esas cosas. Así es, Feli. Bueno, bueno. ¿Y el resto del barrio, la vecinal, decíamos bien? Bueno, en la, en la sede, ahora estamos eh, haciendo refacciones en los baños, porque también con el uso tenés que hacerle cambios de cerámicos, y estamos en el patio, que ya lo hemos ya lo hemos techado con un material acrílico transparente, vamos a hacer un lugar ahí como para que se junten, qué sé yo, 10 vecinos y no necesiten alquilar los salones grandes y ahí con la, el parrillero ahí cerquita, claro. que puedan comer un, un asadito o algo. Bueno lo que quieran comer, pero algo ahí eh, eh, práctico para juntar ahí una... una... Entonces, ya con, con, con eso tendríamos tres lugares donde la gente de pronto, que se puede haber por tres familias disfrutando de la, de la vecinal. Y bueno, eso ya sí lo hacemos con, con, recursos, con recursos nuestros que nos van quedando de las cuotas que nos pagan los vecinos y el alquiler que, que hacemos de los, los de los locales, claro. Y bueno, y si por ahí no, no nos alcanza, salimos con nuestra, con nuestra rifa que la, las Bien. vinimos haciendo siempre para que, que lo que recaudamos lo volcamos. Claro. Lo volcamos en obra. Eso quería preguntarle, Feli. Eh, ¿Bien con los socios, los vecinos, están todos, sí, la sí, mayoría sí. asociados? Sí, sí, inclusive. Eh, tenemos la suerte de que tengamos el, los 18 miembros que forman parte de, de la vecinal, los 18, a veces alguno no puede concurrir por algún problema, pero en las reuniones nunca menos de 15, 16 que asisten a las reuniones. Entonces el otro día dijimos, bueno, de tomarnos así un compromiso de decir, somos 18, juntamos de promedio 3 cada uno y agregamos ahí 60, 70 socios más a la, a la vecinal que posiblemente si no, que uno ve que, que va llegando gente nueva al barrio que ya los puedes los puedes, los puedes incorporar. así que Exacto. Pero tenemos un grupo maravilloso de, de gente para trabajar, para, para preocuparse, muy lindo, o sea, que yo te da gusto trabajar con grupos así. Siempre con algún proyecto y, y así que goza de buena salud la, la vecinal también. No, no, por eso te, te repito, estamos que yo, todo muy, 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 muy contentos, ya te digo, un grupo humano maravilloso que, que es el que integra la comisión de la vecinal. Bueno, Félix, eh, no sé, los muchachos allí en estudios, los chicos, si tienen alguna consulta para Félix, se la trasladamos. Si no, bueno, le agradecemos obviamente el tiempo que, que se hizo de llegar hasta aquí. No, agradecerle simplemente, bueno, y apoyar lo que decía él, ¿no? El cuidado de, de en este caso, sí. de los, la obra de los baños, porque, bueno, hay que ver si van a estar abiertos las 24 horas también, si la gente lo cuida, porque si no va a tener que poner a alguien que cuide los baños también, ¿no? 
Este, me pregunta Hernán, bueno, ¿esto va a estar abierto las 24 horas, el tema de los baños? ¿Va a haber alguien que, que los cuide después? Sí, los muchachos que, que trabajan acá en el día, después a la noche, en la semana, se, se cierra y vamos a ver ah, después con, de acuerdo al movimiento. con claro, cómo hacemos los, los fines de semana y los, y los feriados. Pero eh, el asunto es, es la, la, la prestación del servicio durante las horas que, que hay luz natural. Bien. ¿Ya tienen fecha, más o menos, de idea de, de estar entregando la obra? Mira, los muchachos con el ritmo que tienen no les pueden poner menos de 60, eh, más de 60 días. O sea que este, calculamos que eh, abril, en mayo, los estamos los estamos inaugurando. O sea, tenemos todo abril y buena parte de mayo para inaugurarlos en, en mayo. Así que, ¿cómo se llama? Este, por lo menos están avanzando a buen ritmo, les para un poco la, la lluvia estos días, pero andan bien los muchachos que están trabajando. Perfecto. Sí, Omar. No, 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 está bien. Gracias, Diego. Sí, Agradecerte, bien. por supuesto, y, ah, a, y a Félix también que se llegó por ahí. ¿no? Perfecto, listo. Le trasladamos entonces de agradecimiento, Félix, por llegar hasta aquí. Y bueno, cualquier novedad que tenga la vecinal, a disposición. No, gracias a ustedes por la, por la difusión. En fin, es un lugar donde la gente pasa, lo ve, pero sí. sí algunos que... Que, que por ahí no están enterados de que acá no hay que romper nada, sino que hay que, que, hay que agregar, que hay que arreglar, y bueno, y, y cuando la, la, inaugura, la inauguración le avisaremos para, para que nos acompañen como siempre. Ahí estaremos seguramente. Gracias, Felipe. No, gracias a gracias a también a toda la vecinal Acceso Este, que siempre eh, tiene muy buenas eh, novedades, muy lindos proyectos, y este lugar que lo usamos siempre nosotros como escenografía realmente... La rotonda de, de acceso este, que es uno de los ingresos principales sí. que tiene la ciudad, está muy lindo y hay que cuidarlo, como decía Félix. Sí, ojalá aprendamos eso. Todos los espacios, la rotonda sí. también allí, hay que cuidarlo. Bueno, y que aparte, como decíamos en sí. el comienzo, Diego, el domingo va a ser escenario seguramente del acto del Día de los Veteranos de Malvinas, ¿no? Caída y Veteranos de Malvinas, así que claro. así lo tienen ahí, ¿no? Sí, sí, es un lugar de, de, de permanente recuerdo, ¿no? Porque, bueno, como ahora estamos en esta plaza de los profesionales de la salud, eh, bueno, también seguramente el fin de semana se conmemorará, se recordará a los héroes de Malvinas. Tenemos la plazoleta aquí que los recuerda. Eh, y, bueno, el otro día estuvimos en el Día de la Memoria. Este, también hay otro espacio sí. aquí, cuando se habla de democracia también. Eh, realmente son muchas plazas, muchos sectores. Eh, y hay mucho mucha actividad aquí en este sector de la ciudad. Gracias, Diego. Excelente informe. ¿eh? Gracias también a Estudio de Arquitectura de Gisela Hidalgo. Hasta mañana, que la pase bien. ¿eh? Hasta mañana. Muy bien, ahí estaba Diego Domínguez entonces. Bueno, nos queda el deporte rápidamente entonces presentado por...